আমাদের ক্লাস এইটের যে সিলেবাস রয়েছে তাতে যে প্রধান দুটো অঞ্চল তার মধ্যে হ্রদ অঞ্চলের ম্যাপ তো তোমরা আগের দিন দেখেছ আজকে আমরা শিখে নেব কানাডিয়ান শিল্ড অঞ্চল কোথায় অবস্থিত এবং কানাডিয়ান শিল্ড অঞ্চলকে আমরা আলাদা করে কিভাবে এঁকে নিতে পারি তার জন্য আমাদের কি করতে হবে উত্তর আমেরিকার মানচিত্রটা বা আউটলাইন ম্যাপটা এঁকে নিতে হবে যেমন দেখো উপরে দেখতে পাচ্ছ উপরের ম্যাপটা এটা তো তোমরা উত্তর আমেরিকার মানচিত্র আঁকার ভিডিও আগেই পেয়ে গেছ তোমাদের সেখান দেয়া আছে কিভাবে তোমরা উত্তর আমেরিকার মানচিত্রটা আঁকবে তারপরে দেখো আমরা কানাডিয়ান শিল্ড অঞ্চলটাকে আগে দেখিয়ে নিয়েছি এবার আমরা আলাদা করে কানাডিয়ান শিল্ড অঞ্চলটা তার মধ্যে এঁকে নেব কিভাবে আঁকব প্রত্যেকে দেখে নাও আমি একেবারে পেন দিয়ে করেছি তোমরা প্রয়োজন অনুযায়ী আগে পেন্সিল দিয়ে করবে তারপরে পেন ব্যবহার করবে এবার আমরা আলাদা করে চলে আসি শিল্ড অঞ্চলটা কিভাবে আমরা এঁকে নেব সেটা আমরা দেখে নিই প্রত্যেকে তোমরা অবশ্যই বই খুলবে বই খুলে আমাদের উত্তর আমেরিকার সিলেবাসের যেটুকু অঞ্চল কানাডিয়ান শিল্ডের রয়েছে সেটা দেখবে আলাদা করে এই মানচিত্রটাই আঁকা রয়েছে তোমরাও কিন্তু সেটা দেখে দেখে ধরে ধরে যেভাবে আমি আঁকছি সেভাবে এঁকে নেবে প্রথমে পেন্সিল দিয়েই আমি আঁকছি আউটলাইনটা তোমরা পেন্সিল দিয়েই করে নেবে তারপরে প্রয়োজন মতো আমরা কালো পেন দিয়ে সীমানাটাকে ডার্ক করে দেব যদি আমাদের প্রয়োজন হয় আমি যে পেন্সিলটা ব্যবহার করছি দেখো সেটাও এমনিও খুব ডার্ক পেন্সিল মানে যে সীমানাটা হচ্ছে সেটা যথেষ্ট কালো হচ্ছে আমরা তো এরপর রং ব্যবহার করব সেখানে আমরা পেন্সিল দিয়ে করে রেখে তার ওপরও রং ব্যবহার করতে পারি সেখানে আমাদের কালো কালির পেন ব্যবহার না করলেও কিন্তু ক্ষতি নেই এটা আমাদের কানাডিয়ান শিল্ড অঞ্চলের সীমানা হচ্ছে সীমানায় যে আমাদের পঞ্চ হ্রদ অঞ্চল রয়েছে সেটা তোমরা জানো এখন আমরা সেটা এঁকে নিচ্ছি এরপরে আমরা রং দিয়ে যখন করব তখন হ্রদ অঞ্চলটা আরও পরিষ্কার বোঝা যাবে এখানে দেখো মাথায় যে বাফিন দ্বীপ রয়েছে সেই দ্বীপটা আমরা এঁকে নিচ্ছি এবং বাফিন সাগর সেটা আমরা যখন আমাদের মানচিত্রটা শেষ হয়ে যাবে আমরা নামটা লিখে দেব যেমন আমরা কানাডিয়ান শিল্ড অঞ্চল নামটাও কিন্তু লিখে দেব একে ভিক্টোরিয়া দ্বীপ আমরা এঁকে নিচ্ছি যখন আমরা আলাদা করে উত্তর আমেরিকার মানচিত্র করি আমরা তো দ্বীপগুলোর নাম এভাবে জানতে পারি না কিন্তু যেহেতু কানাডিয়ান শিল্ড অঞ্চল এই দ্বীপগুলো রয়েছে তাই জন্য আমরা এই দ্বীপগুলো আলাদা করে চিনে নিলাম দেখো আমাদের মানচিত্র কিন্তু তৈরি যদি তোমরা মনে করো তাহলে আউটলাইনটা কালো পেন দিয়েও করে নিতে পারো যদি তোমাদের মনে না হয় করতে হবে না কারণ দেখো আমি করিনি তারপরেও কিন্তু দেখো রংটা বেশ পরিষ্কার হয়েছে এবং বুঝতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো এখানে আমরা দেখে নিতে পারছি প্রত্যেকে ম্যাপে যে আমাদের কানাডিয়ান শিল্ড অঞ্চল আমরা হলুদ দিয়ে বুঝিয়েছি আমরা যেমন উত্তর আমেরিকার ম্যাপের মধ্যেও হলুদ দিয়ে যে অঞ্চলটা দেখিয়েছি এখানে সেটাই বড় করে আমরা হলুদ রং দিয়ে কানাডিয়ান শিল্ড অঞ্চলটাকে বুঝিয়েছি তো শিল্ড অঞ্চল কি তোমরা কিন্তু সবাই জানো একদম প্রাচীন মালভূমির মধ্যে আমাদের শিল্ড অঞ্চলটা পড়ে তবে বর্তমানে এই শিল্ড অঞ্চল কিন্তু ক্ষয় হয়ে গিয়ে তার উচ্চতা আগের চেয়ে অনেকটাই কমে গেছে এবং দেখো অনেকগুলো হ্রদ তোমরা দেখতে পাবে তোমরা যেমন সীমানা একদম দক্ষিণ সীমানায় পঞ্চ হ্রদ তো রয়েইছে তার সঙ্গে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে ঘেসে দেখো গ্রেট বিয় গ্রেট স্লেভ আথাবাস্কার হ্রদগুলো কিন্তু রয়েছে যেগুলো মূলত সৃষ্টি হয় হিমবাহের ক্ষয়কার্যের ফলে তো আজকে আমাদের উত্তর আমেরিকার মানচিত্র পর্ব কিন্তু শেষ হচ্ছে এরপরে আমরা দক্ষিণ আমেরিকা শুরু করব প্রত্যেকে অবশ্যই খেয়াল রাখবে যে দক্ষিণ আমেরিকার ম্যাপ বা মানচিত্রগুলো রো আসবে অবশ্যই তোমাদের সাহায্যও হবে আর যদি কারোর অন্য কিছু প্রয়োজন হয় অবশ্যই আমায় জানাও তাহলে আমি সেভাবে তোমাদের সাহায্য করার জন্য অন্যরকমভাবে একটু দেখানোর চেষ্টা করব বেস্ট অফ লাক